IIT Institute of Information Technology 1985 সালে কম্পিউটার সেন্টার হিসেবে যাত্রা শুরু করে বর্তমানের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট তৎকালীন পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্কিং এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কম্পিউটারটি এখানে স্থাপন করা হয়েছিল এরপরে 2001 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট কম্পিউটার কেন্দ্রটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট নামকরণ করেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষ আইটি পার্সোনাল তৈরি করাই ছিল আইআইটি গঠনের মূল লক্ষ্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার একই বছরে শুরু হয় পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি কোর্স এরপর দুই সাল থেকে এই ইনস্টিটিউট মাস্টার্স ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিগ্রি দেওয়া শুরু করে দুই সাল থেকে এখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ দেয়া হচ্ছে ব্যাচেলর ডিগ্রি যার নাম ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে বেশ প্রসার ঘটেছে ইতোমধ্যে সাতটি ব্যাচেলর ব্যাচের পদচারণ ঘটেছে আইআইটি তে এছাড়াও দুই সালে শুরু হয় মাস্টার্স অফ সায়েন্স ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আইআইটি সমাজ কল্যাণে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে এজন্য আইআইটি তে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শর্ট কোর্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্টেস্ট গ্রোয়িং ইনস্টিটিউট হল আইআইটি ক ইউনিটের অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত বিষয় এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি একটি ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড কোর্স দেশের নামি দামি সব সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপে পাঠানো হয় সপ্তম সেমিস্টারের সকল শিক্ষার্থীকে অচিরেই দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও ইন্টারনেট পাঠাবার চেষ্টা চলছে একাডেমিক প্রোগ্রামের বাইরে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা গবেষণা ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে সম্মেলনে তাদের গবেষণা পত্র শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট শুধু শিক্ষাগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয় সকল ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং উৎসাহ উদ্দীপনামূলক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে আইআইটি পরিবার এছাড়া স্থানীয় ও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতাগুলোতে আমাদের ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা বেশ দক্ষতা দেখিয়েছে পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আইআইটি পরিবারের সদস্যদের রয়েছে নিয়মিত পদচারণ ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তবিভাগ ক্রিকেট এবং বাস্কেটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে ইনস্টিটিউটটি আমাদের নিয়ে খুবই ভাই আপুরা খুবই ভালো টিচার খুবই সহযোগিতা করেছে এরপরে দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে যাওয়ার পর নতুন জুনিয়র ব্যাচ সিনিয়র হয়ে গেলাম এক বছর এরপর তো এখন তো চারটা নতুন ব্যাচ আছে আমাদের নিচে খুবই ভালো ছোট ছোট ভাইয়েরা বোনেরা আইটি তে তারা তাদের চলাফেরা খুবই ভালো লাগে দেখতে এখন নিজেকে মনে হয় বুড়া বুড়া হয়ে গেছি খুব বৃদ্ধ লাগতেছে তো আইটির ওভারঅল ফিলিং খুবই ভালো আর আইটির তো ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা যেরকম একটা ফিলিং পাই অন্য কোনো কোথাও এরকম ফিলিং পাওয়া যায় না ইন্ডাস্ট্রির সাথে এতটা অ্যাটাচমেন্ট অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে নাই আমরা ইন্টার্নশিপ করে আসছি বুঝতে পারি নিজেদের জায়গাটা কোথায় নিজেদেরকে দেখতে পারি একটা ভালো অবস্থানে এগুলো আসলে অন্য কোথাও থেকে অন্য কোনো জায়গা থেকে এই ফিলিংটা পাওয়া সম্ভব না যেটা আমরা আইআইটি থেকে পেলাম আর এমনিতে যদি ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট নিয়ে বলতে চাই আইআইটি পড়াশোনা বুকিস পড়াশোনা না আমরা খুবই ল্যাব ওরিয়েন্টেড কাজ ওরিয়েন্টেড প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড সো জিনিসগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল কয়েক বছর আর স্পোর্টসের কথা তো বাদ দেওয়া যায় না কখনোভাবেই আইআইটির স্পোর্টস খুবই ভালো একটা জায়গায় আছে ক্রিকেটে আমরা খুব ভালো করি বাস্কেটবলে ভালো করি ফুটবলও আশা করতেছি কয়েক বছর মধ্যে অনেক ভালো অবস্থা যেতে পারবো তো এগুলো নিয়ে ওভারঅল আইটি লাইফটা খুবই ভালো কাটছে সবাইকে অনেক থ্যাংকস এত সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সব জুনিয়র ভাইয়াদের আপুদের থ্যাংকস তারা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করতেছে আমাদের জন্য আইআইটিতে আমার অভিজ্ঞতা আসলে যদি ধরতে চাই তাহলে এটা এক কথায় অসাধারণ এখানকার এনভায়রনমেন্ট খুবই ফ্রেন্ডলি স্যারদের বন্ধুসুলভ আচরণ একই সাথে তাদের যে পড়ানোর স্টাইল বা দক্ষতা সেটা খুবই চমৎকার আমার দৃষ্টিতে এবং আমার জানা মতে বাংলাদেশে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আইআইটি সবচাইতে এগিয়ে আছে আমাদের আইআইটির আমার এই চার বছরে যে 
সবচেয়ে যে ভালো লাগা জিনিসগুলো ছিল সেটা হচ্ছে এর কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজগুলো যেমন বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট ক্রিকেট ম্যাচ অ্যানুয়াল পিকনিকস দোজ আর অসম সবচাইতে যে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা যেটা বলতেই হবে সেটা হচ্ছে আইআইটি ইন্ডাস্ট্রি কোলাবরেশনটা আইআইটি সিক্স মান্থের জন্য এই স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপের জন্য পাঠায় এখানে আসলে বেসিক্যালি আইআইটিয়ান্স একাডেমিতে যা শিখল এবং ইন্ডাস্ট্রিতে যা এখন বেস্ট ফল প্র্যাকটিসগুলো এইটার একটি মিক্স আপ অনুভূতি সে গেইন করে এখানে এক কথা বলা যায় যে আইআইটি আমাদের দেশে আইসিটি সেক্টরে সবচাইতে এফিসিয়েন্ট ওয়ার্ক ফোর্স প্রডিউস করতেছে আমি আসলে আইটি সম্পর্কে একটা কথাই বলবো যে আমি এখানে চার বছর পড়াশোনা করেছি আই হ্যাভ নো রিগ্রেটস আমাকে যদি আরেকবার সেই সাবজেক্ট সিলেকশন ডেতে নিয়ে যাওয়া হয় আই উইড প্রবলি সিলেক্ট দ্য আইআইটি এগেইন ছোটবেলা থেকেই ভেবেছিলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়বো অনেক আশা ছিল স্বপ্ন ছিল আমার বড় ভাইদের কাছ থেকে এবং আমার টিচারদের কাছ থেকে তা আসলে অকল্পনীয় অনেক ভাবে হেল্প পেয়েছি তাদের কাছ থেকে পড়াশোনা তারপর আমি আসলে সবার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি বড় ভাইদের কাছ থেকে আর সব ব্যাপারে বলবো যেমন ফুটবল খেলায় হয়তো বা সবাই এতটা ভালো না বাট সবাই নিজেদের মতো করে খেলছে এবং আইআইটির জন্য খেলে এটা একটা বেশ আমি টিচারদের সম্পর্কে একটি ছোট্ট ঘটনা বলবো যে একদিন সেকেন্ড সেমিস্টারে আমি অসুস্থ ছিলাম আমার কোন ফ্রেন্ডরাই জানতো না যে আমি অসুস্থ ইভেন আমার চেহারা দেখেও বলার কথা না যে আমি অসুস্থ ছিলাম বাট জেরি নামিস ক্লাসের মধ্যে আমাকে দেখেই প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সাবির তুমি কি সুস্থ আছো আমি আসলে এক বছর পরে এটাই সত্যি সত্যি এটা ফিল করতেছি যে আমি আসলে একটা ফ্যামিলি মেম্বার আমি হয়তো বা অন্য ভার্সিটির অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে গেলে হয়তো বা এটা পেতাম না এখানকার এনভায়রনমেন্ট আমার মনে হয় না ঢাকা ভার্সিটির অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে আছে আইআইটি এর অংশ হতে পারে আমি নিজেকে অনেক গর্বিত মনে করি আইআইটিতে আমার যাত্রা শুরু হয়েছে দুই হাজার নয় সালে তো যাত্রা শুরু হওয়ার কাহিনীটা খুব মজা সেটা হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা কেউ আইআইটি সঙ্গে জানতাম না আমাদের দিয়েই শুরু আইআইটি ফার্স্ট বেস হিসেবে তো যখন আমরা সাবজেক্ট হিসেবে আইআইটিকে চুজ করতে যাব তখন আমরা একটা কথা শুনলাম সেটা কি যে এখানে যখন কেউ পরীক্ষায় খারাপ করবে তাকে আইআইটি থেকে বার করে দেওয়া হবে তো তখন থেকে এই জিনিসটা একটা মানে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম যে না এখানে একটু ঢুকতে হবে ঢুকে দেখি আমাকে কীভাবে বার করে এ ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ মাথায় এসে গিয়েছে তো যখন শুরুতে এ ধরনের একটা ধারণা আসে তখন মনে হয় কি যে এখানে হয়তো বা টিচার এবং ছাত্রদের মধ্যে সম্ভব হচ্ছে শত্রু টাইপের কিছুদের ইচ্ছা হচ্ছে তাদেরকে ফেল করানো আর আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে যেভাবে পাস করতে হবে কিন্তু এখানে যখন ভর্তি হলাম ক্লাস করা শুরু করলাম তখন আসলে যেটা মনে হলো সেটা হচ্ছে যে পুরো একটা ভুল ধারণা কীরকম সাধারণত আমাদের ধারণা হয় যে শিক্ষকরা একটু রাশভারী হবেন গম্ভীর হবেন এবং মুড মারবেন সোজা কথায় কিন্তু এখানকার শিক্ষকরা অসম্ভব রকমের আন্তরিক ছিলেন এবং একটা পরিবারের অংশ হিসেবে আমাদেরকে নিয়েছিলেন তো এভাবেই আমার যাত্রাটা শুরু হলো তারপরে আস্তে আস্তে দেখলাম যে অন্যান্য জায়গার মতো শুধুমাত্র পড়াশোনার উপরে জোর দেওয়া হয় না বরং আমাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জন্য অনেক বেশি উৎসাহিত করা হয় সাথে সাথে অন্যান্য যেসব ভলান্টিয়ার অর্গানাইজেশন আছে সেগুলো তো যেন আমরা অংশ নেই সেগুলোর জন্য আমাদেরকে আর্ট থেকে উৎসাহ দেওয়া হয় এর কারণে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু অসংখ্য জিনিস শিখতে পেরেছি আইআইটির কারণে এছাড়াও যেটা হয় সেটা হচ্ছে আইআইটিতে ব্যাচের ভিতরে কিন্তু কমিউনিকেশন অনেক বেশি হয় আর ঢাকা ভার্সিটি তো সিনিয়র এবং জুনিয়রদের মধ্যে সম্পর্কে জন্য বিখ্যাত ওটা নিয়ে কিছু না বললেও হবে তো দুই সালে সেপ্টেম্বর আমি এখানে জয়েন করি কারণটা হচ্ছে যে আইআইটি কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু জেনেছি আমি চাই আমি যা শিখেছি সেগুলো আমার পরবর্তী যারা ছাত্র আসবে যারা আইআইটিতে আসবে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে শিক্ষার হচ্ছে আলোর মতো একটা জায়গায় যখন আলো জ্বলবে সেটা তারপর সেই আলোটাকে ছড়িয়ে দেবে আমি আমার আলোটাকে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে চাই আর চাই হচ্ছে যেগুলো ভালো ছিল সেগুলোকে নিয়ে যেগুলো খারাপ ছিল সেগুলো বাদ দিয়ে পরবর্তী যারা ছাত্র আসবে তাদের মাঝে আমার শিক্ষাটাকে ছড়িয়ে দিতে 
আজ প্রথমবারের মতো তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফ্রেশার্স রিসেপশন অ্যান্ড ফেয়ারওয়েল সেরেমনি সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন পরিচালক মহোদয়গণকে সম্মাননা দেয়া হচ্ছে এ উৎসব নিয়ে ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে নবীন বরণ এবং বিদায় সংবর্ধনা নবীনদের জানাই স্বাগতম এবং বিদায় বন্ধুদের জন্য রইল শুভকামনা এত সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট তাদের পথ প্রদর্শক রূপী প্রাক্তন পরিচালকদেরকেও সম্মাননা জানাচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আপনাদের মতো মহানদেরকে সম্মাননা জানিয়ে আজ আমরা গর্বিত আপনাদের রেখে যাওয়া পথ ধরেই আইআইটি এগিয়ে চলছে আপনাদের পথ ধুলোকেই আমরা নতুন করে সাজাচ্ছি যা ছোট্ট নিদর্শন আজকের এই টিচার্স লাউঞ্জ এবং নতুন রূপে সাজানো ওয়েবসাইটটি বিশেষ ধন্যবাদ বিএসএসি পঞ্চম ব্যাচকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই অনুষ্ঠান তারা দেখিয়ে দিল আইআইটি সত্যি সত্যি ধীরে ধীরে মানুষ গড়ার প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠছে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে উপস্থিত সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দকে উপস্থিত সকল ছাত্র ছাত্রী বৃন্দকে এছাড়াও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের পিছনে যারা তাদের মেধা শ্রম এবং অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদেরকেও বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে যার আলোয় আজকের অনুষ্ঠান আলোকিত ধন্যবাদ উৎসবটি নিয়ে ইনস্টিটিউটের ছাত্র উপদেষ্টা মহোদয়ের অনুভূতি ছাত্রছাত্রীরা আনুষ্ঠানিকতার সামগ্রীতে কিন্তু এই সমস্ত ছাড়িয়ে দুই দিন ধরে চলা এই উৎসবের সবচেয়ে মহিমান্বিত অংশ যেটি সেটি হচ্ছে আইআইটির সাবেক পরিচালক বৃন্দের সম্মাননা প্রদান আমাদের বর্তমান সাফল্যের পেছনে তাদের অবদান অংশীকার্য আইআইটির সকল শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে আইআইটির সাবেক পরিচালক গণ কমিটিকে কথা জানাই সবাইকে ধন্যবাদ আমি জারিফা খাতুন আমি দুই হাজার চোদ্দ পনেরো শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি ছোটোবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল সৃজনশীল কিছু করার এ কারণেই আমি বেছে নিয়েছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতি আমার এই আকর্ষণের কারণেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছি আমি আশা করছি যে এখানে পড়ে চার বছর পর আমি একজন ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারব নবাগত শিক্ষার্থীদের আইআইটিতে স্বাগতম এবং বিদায়ী অগ্রজদের প্রতি তাদের পরবর্তী জীবনের জন্য রইল দোয়া এবং শুভকামনা সম্মানিত প্রাক্তন পরিচালক স্যারদের আমাদের মাঝে পেয়ে এবং সম্মানিত করার সুযোগ পেয়ে আমরা গর্বিত ধন্যবাদ